Hi friends, welcome back to Bikos. So in this video, we will talk virtualization the last topic. So in the last topic, we will talk about virtualization and operating system components. So we will talk about CPU scheduling, memory management, IO, storage. This is the virtualization. How do you handle VMM? So a virtual machine manager or virtual memory manager in VM machines, the scheduling, the memory management, the I.O. storage, the machine will be able to handle this. So, one by one, we will see the first one. So, friends, logically, we will do it as well as we can do it. So, first one is CPU scheduling. So, CPU scheduling is a normal system. In the normal system, we have a CPU. If you have an OS, you can do a scheduling for a normal OS. If you have a virtualization, there is a CPU and there are multiple VMs. So, VM1, VM2, so that time there are many CPUs. But in the data center or server, there are a number of CPUs. For example, there are 10 CPUs. So, there are 10 processors. There is a virtual machine. So, VM1, VM2, VM20. So, there are 20. There are 20 virtual machines and 10 processors. So, how do we allocate this? So, what do we say about this? We say about the virtual machine as a guest. Then, there is a VMM. So, what is the value of VMM? This is the CPU. This is the original CPU. This is the physical CPU. In the physical CPU, we create a virtual machine. We create a virtual CPU as a virtual CPU. This is the value. Okay. So, first two types. One is the VM1 example. You can use 4-4 CPU. If you have a VM1 request, you can use 4 CPU. It is much lesser than the available CPU. Or, suppose CPU is the VM1 full allocate. Then, you can allocate a dedicated allocate. So, dedicated allocate is the VM1 full allocate. In the past, we will allocate 4 CPU to VM1. For example, we will give CPU a name. C1, C2, C3, C4. In this 4 CPU, we can run the process of VM1. We can run the process of VM1. This is a dedicated scenario. But this is one case. What is the case? Generally, we will go over commitment. Over commitment is another process of VM3. This is 30 CPU. What is the CPU? What is the CPU? What is the CPU? What is the CPU? So, if you tell the CPU, if you tell the VM, you can allocate it and you can allocate it. Because you have to allocate it and you can allocate it and you can allocate it. So, you have to allocate it and you can 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 allocate it. This is what we call the illusion. We call the illusion and we call the overcommitment. So, what is the overcommitment? That's why all CPUs are original, but they don't have any other CPUs. If they have physical CPUs, I'm telling you that we have 30 virtual CPUs. So, how do we do this? If we have 30 virtual CPUs, we have 10 virtual CPUs. So, how do we do this? We have a virtual memory, so we have an entire CPU cycle. We have a CPU cycle, so we have a portion of the CPU cycle. We have a portion of the CPU cycle, so we have a portion of the virtual memory. We have a portion of the virtual machine. Then, what are the points of CPU scheduling? Generally, virtual machines have a time of day trimer. This timer is malfunctioned. So, if you malfunction, it is not correct. If you don't have a reason for this, you can run time to trigger and run a little time. That's why it's correct. So, what do we do here? We have to install VM in all virtual machines. So, what is the purpose of the application? If you have a time of day, that's why it's correct. So, if you have a key point in one topic, you can explain the points and you can just refer to the time. But next is the memory management. So, what is the memory management? The work of VM is the main issue. First, calculates maximum memory size required by guest. So, if you have a guest, you can calculate the memory of the guest. Second, if you create an illusion in the CPU, that is why you can provide a solution that is always the request in memory. Now, if you have a VM, you can use 25 GB. But, if you have a RAM, you can use 16 GB. If you have a RAM, you can use 16 GB. If you have a original RAM, you can use 16 GB. If you have a RAM, you can use 16 GB. Next, Compute Stargate real memory for each guest. That's what I'm saying. 
So VM one ka kudu kare nama virtual memory da. Adhe inoda original memory address space illa. Ana oru oru guest ko na inna pannu amle na yeh main memory erko. So inoda original RAM er kulla. So original RAM le oru oru virtual machine ko na oru edo allocate panne erva. Adhe yaro da vela VM one modo vela. So inna mono VM one modo vela. But next one then VM one inno oru issue inna pannu na recall pannu memory. So recall na like एक्सेसिवा आ रखे एक्सेसिवा अलोकेट पंटो ले तेवल लाम आ रखे ना अपर रिकॉल पनो सो मोने टेक्निक्स रखे फर्स्ट टेक्निक ये नन पागला सो बेसिक प्रिंसिपल ना मैंने बातो वर्चुअल मशीन और और वर्चुअल मशीन को और पेज टेबल रखो और और वीवीएम वीएम वीवीएम ले सो वीएमएम सो और और वीएमएम को और नेस्टेड so VM create पन्दर address है फर्स्ट आधार का page table लगा पे आधार का page table लगा के रा address है ना इन्ना पन्ना VM में मोड़े nested page table लगा पे अंगे ने ना के रा address था ना final ये memory लगा पे पन ना इन्ना पन्ना रो VM लेने के रा address है और VM page table लेने के रा entry ना direct main memory लगा पाक रह दिले VM लेने के रा entry ये नोड़े nested page table लगा पात इते आधे का पुराना ना memory access पन्दर अप्पे इधर वंदे हिडन आ रखे इधर वंदे नम्बर वर्चुअल मशीन के तेरी आदे इधर वंदे हिडन मारे एक्ट पन्ने द सो हिडन मारे एक्ट पन्द्र कारण ते नाले इन्ना पन्ना आ बढ़ी ना रेंड स्कीम आ रखे उन्नो वंदे डबल पेजिंग ने सुल्लो इन्नो नंदे बैकिंग स्टोर ने सुल्लो सो इन्ना पन्नो ये आ बढ़ी ना एडवांस आवे VM के इन्ना लान तेवी हो आधा ओर बैकिंग स्टोर ले स्टोर पनी अच्छी रहो अप्पा वंदा एक्सेस पन हम बोले आधा के डायरेक्ट आ पानी के ला अंदा बैकिंग स्टोर लेन्दे सो इंडेक्ट पॉइंट एन एसएस टी ला मेल ऑटोमा तरंजो चिंगा वस पॉइंट लेना रखें सेकेंड पॉइंट लेना रखें बातो ना सूडो डिवाइस ड्राइ उन्हें इंस्टॉल पन्दर। डिवाइस ड्राइवर जनरली आईओ की यूज़ करना है ना ये आईओ के आंटी कड़े आदि। सो एक सुडो डिवाइस ड्राइवर और और गेस्ट ने इंस्टॉल पन्दर ना इन्ना पन्ना ना ये सुडो डिवाइस ड्राइवर वंदे बेलून मेमोरी मैनेजर नो सुल्लो। सो इन्ना पन्ना ना ये वीएम वंदे इप्प अंदर सूडो डिवाइस ड्राइवर अंदर अलोकेट पढ़ने टे अरे कपरुन डायरेक्ट आ ओएस किटे सोलेरो एंड इनफॉर्म ओएस इन्ना सोलन ओएस किटे एक ना इन्ना ला अलोकेट पढ़ने रगे नो आधा वंदो उनको मेन फिजिकल मेमोरी ला पिन पढ़ने के अंगे अब डिन सोलेरो अपन इन्ना ओ अब डिना सो और कुरी पिटा अमाउ इंदर वीएम हम वंदे ये बेलून मेमोरी मैनेजर इट अलोकेट पन हम बोलते हैं देना बोलना ना और सेट ऑफ पेजेस अलोकेट पंटू ओएस किटे सोले रहते अपन इंदर ओर जीबी ना इनो सपोज़ इलो नान ओर एमबी अलोकेट आय रच्चे अब डी ना सिक्स हंड्रेड एमबी इन तेरियो अपन इंदर वीएम वन पाक हम बोलते हैं देखेन ओके तो अलोकेट पन्दर इधर डी अलोकेट अपन नडको हम बोली ना इप्पे ये सिस्टम लाय इंटरा मेमोरी प्रेशर रोंबो कोरंजर चो सिस्टम लाय मेमोरी प्रेशर है इल्लियो अपन ये वीएम हम ऐना पढ़नो ना द बेलून मेमोरी मैनेजर की टे डी अलोकेट पना सोलो अपन द बेलून मेमोरी मैनेजर ऐना पढ़नो ना ओएस की टे सोलेरो अंदर so, in this step, we can pin it to physical memory and store it to move or remove it. And we can pin it to physical memory. Okay? Then last one, remove copies and hash. What is the name? Multiple user processes can be accessed to one page. Then, in the page table, we can't have multiple times entry. We can't have multiple iron copy, but we can't have a single entry. So, how do you implement this? Use the hash technique. If you implement one page, you can generate a hash. If you have a page that is coming, if you have a hash that is already generated, it is already generated. So, we have to store it as well. So, if you have any points in detail, just to tell you, I will tell you how to do it. Next, how do you manage IO? So, how do you manage IO? What do you do with IO? Next, how do you manage IO? So, IO is the same as multiple virtual machines. So, in all of these virtual machines, ये VM हम अब तीन दम पैसा बोरो इंगे ये नोड़ा हार्डवेयर रख अब देन हार्डवेयर कोड़ा IO कनेक्ट आयर को अपने इप्परी लाना बाय IO वाय VM one VM two को कुड़कला उन्नो वंदे 
ஸ்பெசிஃபிக் டிவைசஸ் மட்டும் கொடுக்கலாம் இப்போ என்கிட்ட ஐ ஒனில் ஆரம்பித்து ஐ டென் வரையும் பத்து டிவைஸ் இருக்குன்னா நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஐ ஒன்னையும் ஐ டூவையும் மட்டும் டெடிக்கேட்டடாக கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த விஎம் ஒன் வந்து அந்த டிவைசஸை மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதை வந்து நம்ம டெடிக்கேட்டட் ஐயோன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஐடலைஸ்ட் டிவைஸ் டிரைவர்ஸ் ஸோ ஐடலைஸ்ட் டிவைஸ் டிரைவர்ஸ்னா என்னென்னா ஒன்றுமே இல்லை ஸோ விஎம் ஒன் ஐயோவுக்கு டைரெக்டாக கனெக்ட் ஆன மாதிரி அதுக்கு ஃபீல் ஆகும் ஆனால் டைரெக்டாக ஆயிருக்காது ஸோ விஎம் ஒன் என்ன ரீட் பண்ணுமோ என்ன ரைட் பண்ணுமோ ரிக்வஸ்ட் சென்ட் பண்ணும் அது பாஸ் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா விஎம்எம் வழியாக போய் தான் ஐயோவுக்கு போகும் ஸோ இதான் ஐடலைஸ்டு டிவைஸ் டிரைவர்ஸ்னு சொல்லுவோம் தென் ஒரு சில கேசஸில் வந்து நம்ம டைரெக்ட் ஆக்சஸ் அலோவ் பண்ணுவோம் ஸோ டைரெக்ட் ஆக்சஸ்னா என்ன என் விர்ச்சுவல் மிஷின்லேருந்து டைரெக்டாக ஐயோ ஆக்சஸ் அலோவ் பண்ணும் அதோட மெயின் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பெனிஃபிட் வந்து நோ ஹைப்பர்வைசர் இன்வால்மெண்ட் ஸோ என்னோட விஎம்எம் வந்து இன்வால்வ் ஆகாது ஸோ அது மெயின் பெனிஃபிட் ஸோ இன்வால்வ் ஆகாத காரணத்தினால என் ஓவரால் ஐயோ வந்து ஃபாஸ்டராக இருக்கும் ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா லைக் டைப் ஜீரோ ஸோ நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் விஎம்ல டைப் ஜீரோ டைப் ஒன் பார்த்தோம் அங்கே டைப் ஜீரோவில் இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் தென் டைப் டூவில் இதே விஷயம் நான் பண்ணுன்னா அங்கே எனக்கு என்ன தேவைன்னா அடிஷ்னலாக ஹார்ட்வேர் தேவை ஸோ ஹார்ட்வேர் சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் என்னால் டைப் டூவில் இந்த விஷயம் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் டைரக்ட் ஆக்சஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஷேர்ட் ஆக்சஸ் ஸோ ஷேர்ட் ஆக்சஸ்னா என்ன அர்த்தம் ஏதோ ஒரு ஐயோ டிவைஸ் இருக்கு இதை நான் மல்டிபிள் விஎம்ஸ்க்கு கொடுக்குறேன் ஸோ விஎம் ஒன் விஎம் டூ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் டிவைசஸ்க்கு கொடுக்குறேன் ஸோ கொடுத்த என்ன இப்போ சைமல்டேனியஸாக விஎம் ஒன்னும் விஎம் டூ இதில் ரைட் பண்ணலாமா பண்ண முடியாது ரீட் பண்ணலாமா ரீட் பண்ணலாம் அப்போ என்ன விஷயம் அப்படின்னா தேவைப்பட்ட ப்ரொட்டெக்ஷன் என்னெல்லாம் ப்ரொட்டெக்ஷன் இருக்கோ நம்ம ஐயோவில் என்னெல்லாம் படிச்சிருக்கோமோ ரீட் ப்ரொட்டெக்ஷன் ரைட் ப்ரொட்டெக்ஷன் எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் யார் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்கன்னா விஎம்எம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் ஸோ ஷேர்ட் ஆக்சஸ் கொடுக்கும்போது ப்ரொட்டெக்ஷன் ப்ரொவைட் பண்ணும் தென் லாஸ்ட் கான்செப்ட் இந்த ஐயோ டாபிக் அண்டரில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க்கிங் கான்செப்ட் ஸோ ஜென்ரலி ஓஎஸ்ல என்ன இருக்கும் ஓஎஸ் ஒரு சிங்கிள் சிபியூ இருந்தால் ஒரு சிங்கிள் ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து மல்டிபிள் வெர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த ஐபி அட்ரஸை நான் ரெண்டு வகையாக டேக்கிள் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வே என்ன அப்படின்னா இருக்கிற ஒரு ஒரு வெர்ச்சுவல் மிஷினுக்கும் ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இதுக்கு ஒரு ஐபி ஒன் விஎம் டூக்கு ஒரு ஐபி டூ அண்ட் ஸோ ஆன் அண்ட் ஸோ ஃபோர்த் இது ஒரு டெக்னிக் ஸோ இதே ஐபி அட்ரஸை நான் என்ன பண்ணலான்னா பப்ளிக்காக வைக்கலாம் தட் இஸ் விஎம் ஒன் விஎம் டூவில் இருக்கிற அட்ரஸை வந்து நான் ஓவராலாக உலகத்துக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி வைக்கலாம் இன்னொன்று வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இது இன்டர்னலாக மட்டும்தான் தெரியும் தட் இஸ் விஎம் ஒன்னோட ஐடி வந்து ஐபி ஒன்னுன்னு இன்டர்னலாக மட்டும்தான் தெரியும் இது வெளியே நெட்ஒர்க்கில் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு டேட்டா விஎம்எம்க்கு போகும் ஸோ விஎம்எம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நெட்ஒர்க் அட்ரஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணும் அப்போ இந்த ஓவரால் ஐபி ஒன்னை அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிட்டு வெளியே அனுப்பும் போது ஒரு சிங்கிள் ஐபி யூஸ் பண்ணும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் வேற ஒன்றுமே இல்லை டைரெக்டாக அனுப்பாமல் விஎம்எம்க்கு போய் விஎம்எம் நெட்ஒர்க் அட்ரஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே அனுப்பும் ஓகே ஸோ ஐயோட கீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஜஸ்ட் ஒரு டைம் கோத்ரூ பண்ணுங்கள் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஸோ ஸ்டோரேஜில் என்ன அப்படின்னா லைக் டைரெக்டாக அந்த கீ பாயிண்ட்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறது தனியாக ஒன்றும் பெருசாக இல்லை ஓகே ஸோ நார்மலாக நம்ம ஓஎஸில் பண்ணுற மாதிரி பார்ட்டிஷனிங்கோ பூட்டிங்கோ பண்ண முடியாது ஸோ டைப் ஜீரோ ஹைப்பர்வைசர்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் அலோஸ் ரூட் டிஸ்க் பார்ட்டிஷனிங் கீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே என்ன அலோவ் பண்ணணும்னா இட் அலோஸ் ரூட் டிஸ்க் பார்ட்டிஷனிங் இது வந்து மொதல் டெக்னிக் இல்லை செகண்ட் டெக்னிக் என்ன பண்ணணும்னா இட் யூசஸ் அ டிஸ்க் மேனேஜர் ஸோ இந்த டிஸ்க் மேனேஜர் வந்து எங்கே இருக்குன்னா கண்ட்ரோல் பார்ட்டிஷனுக்குள்ளே இருக்கும் அந்த டிஸ்க் மேனேஜர் தான் ஸ்பேஸ் அலோகேஷன் டி அலோகேஷன் எல்லாமே பண்ணும் ஸோ பூட் டிஸ்க் அலோகேட் பண்ணுற ஸ்பேஸ் அதர் பார்ட்டிஷனுக்கு அலோகேட் பண்ணுற ஸ்பேஸ் எல்லா டாஸ்க்கும் இந்த டிஸ்க் மேனேஜரோட டாஸ்க் நெக்ஸ்ட் வந்து டைப் ஒன் ஹைப்பர்வைசஸ் ஸோ டைப் ஒன் ஹைப்பர்வைசஸில் என்ன நடக்கும்னா இட் ஸ்டோர்ஸ் த கெஸ்ட் ரூட் டிஸ்க் ஸோ கெஸ்டோட ரூட் டிஸ்கை ஸ்டோர் பண்ணினா எங்கே ஸ்டோர் பண்ணும் இன் ஒன் ஆர் மோர் ஃபைல்ஸ் இந்த ஃபைல் சிஸ்டம் ஸோ விஎம்எம் விஎம்எம் கொடுக்குற ஃபைல் சிஸ்டமில் இந்த கெஸ்டோட ரூட் டிஸ்கை ஸ்டோர் பண்ணிடும் தென் அடிஷ்னலாக டை
ஈஸியா பூட்டிங் பண்ணிடலாம் ஸோ இதான் நம்ம ஸ்னாப் ஷாட்னு ப்ரீவியஸா ஒரு இடத்துல பார்த்தோம் ஸோ என்ன தேவையோ அந்த இமேஜை வச்சுக்கிட்டு நான் எங்க வேணுமோ ஒரு வெர்ச்சுவல் மிஷினா ஒரு சிஸ்டம்லயே இன்னொரு சிஸ்டம்க்கு ஈஸியா மூவ் பண்ணிடலாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் டாபிக் ஸ்டோரேஜ்ல என்னன்னு பார்த்தோம்னா விஎம்எம் வந்து ரெண்டு மெக்கானிசம் ப்ரொவைட் பண்ணும் ஒன்று வந்து டு கேப்சர் அ பிசிக்கல் ஸ்ட்ரீம் இது எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஃபிசிக்கல் டு வெர்ச்சுவல் ஸோ ஃபிசிக்கல் டு வெர்ச்சுவல் என்ன நடக்கும்னா இட் ரீச் த டிஸ்க் பிளாக்ஸ் ஆஃப் த ஃபிசிக்கல் சிஸ்டம் டிஸ்க் அண்ட் ஸ்டோர்ஸ் தெம் இன் ஃபைல்ஸ் ஆன் த விஎம்எம் சிஸ்டம் ஸோ ஃபிசிக்கல் டு வெர்ச்சுவல்னா நல்லா நேரம் வச்சுக்கோங்க ஃபிசிக்கல் டு விஎம்எம் இதோட ஆப்போசிட் இருக்கு வி டு பி தட் இஸ் வெர்ச்சுவல் டு ஃபிசிக்கல் என்ன நடக்கும்னா இது தலைகீழா நடக்கும் ஸோ கன்வெர்டிங் எ கெஸ்ட் டு எ ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரீம் then last topic edile live migration of guest between servers so live migration la enna nadakkum appadina edho or guest othanga irukanga so vm1 vm2 okay inga arun abingira othoroda or process edho run aayirukku idha na vm1 la endu vm2 ku move pannu nu vechukka okay appo na enna pandren appadina idhe enoda first vm idhe enoda second vm so anju step nadakkum friends ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுனா விஎம் வந்து கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் லைக் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ரன்னிங் கெஸ்ட் சோர்ஸ் ஜீரோவில் இருக்குது தென் கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு நான் விஎம்எம் டூக்குள்ளே இது வந்து விஎம்எம் ஒன்று வச்சுக்கோங்க விஎம்எம் டூன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் சொல்லும்போது பார்க்க ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ விஎம்எம் ஒன் என்ன அங்கே தான் என் கெஸ்ட் சோர்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அங்கேயே நான் டூவில் மூவ் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன நான் கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இந்த கெஸ்ட்டை காப்பி பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிடுறேன் அப்போ விஎம்எம் டூக்குள்ளே என்ன நடக்கும்னா இட் கிரியேட்ஸ் த கெஸ்ட் டார்கெட் ஸோ எனக்கு என்ன தேவையோ அதை கிரியேட் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன என்னெல்லாம் என்கிட்ட ரீட் ரைட் பேஜஸ் இருக்கும் ஸோ ரீட் பேஜஸ் இருக்கோ அந்த ரீட் பேஜஸை மட்டும் நான் அனுப்புகிறேன் So, VMM 1 ले, VMM 2 கமிச்சிடுற நெக்ஸ்ட் ரீட் ரைட் பேஜஸ் அமிச்சிடுற தென் டர்டி பேஜஸ் அனுப்புறேன் டர்டி பேஜஸ் அனுப்புறதுக்கு காரணம் என்னன்னா நான் ஸ்டெப் த்ரீயோ ஸ்டெப் ஃபோரோ பண்ணிட்டு இருக்கும் போது திரும்ப ஏதாவது சேஞ்ச் ஆயிருக்கலாம் விஎம்எம் ஒன் குள்ள அதனால திரும்ப திரும்ப அமிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் எந்த சேஞ்சும் இல்லாத வரையும் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த் ஸ்டெப்ல என்ன நடக்குது அங்க ரன் ஆக ஆரம்பிச்சு என் விஎம்எம் டூக்குள்ள நான் என்னோட டார்கெட் கெஸ்ட் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருது ஸோ எப்போ எனக்கு ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு தெரியுதோ அதுக்கப்புறம் இங்கே சோர்ஸை வந்து நான் டெர்மினேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதே ஏழு ஸ்டெப் இங்கே டீட்டெயில்டாக இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு டைம் மீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சும் பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்த் யூனிட் முடிஞ்சிச்சு செகண்ட் பார்ட்டில் இன்னும் ஐஓஎஸும் ஆண்ட்ராய்டும் இருக்கு அதை நெக்ஸ்ட் கம்மிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள